안녕하세요 판타리얼 동물원입니다 우리에게 익숙한 용은 엄연한 상상의 동물입니다 하지만 이상하게도 용에 대한 기록은 옛날부터 있었고 용을 닮은 크리티드 즉 미학인 동물도 발견되고 있죠 이번 시간은 용에 대한 목격담과 미학인 동물에 대해 알아보겠습니다 그 전에 지난 시간 퀴즈 정답부터 발표해야죠 정답은 2번 타라스크입니다 이번 영상에도 마지막에 퀴즈가 있으니까 끝까지 보고 정답을 맞춰보세요. 환상과 현실을 넘나드는 동물탐방 판타리얼 동물학 용 2부 지금 시작합니다. 2세기 로마의 역사학자 디오는 용에 관련된 기록을 남겼습니다. 이 기록에 따르면 로마의 집정관 레글로스가 카르타고를 상대로 싸우는 중 갑자기 용한 마리가 살금살금 다가와 로마군의 성벽 뒤에 자리 잡았고 병사들은 그것을 죽이고 껍질을 벗긴 후 가죽을 로마 원론으로 보냈다고 합니다. 이 내용을 8세기 수조사 다마스쿠스의 요한이 인용했고 그도 용에 대해서 이런 기록을 남겼습니다. 그러나 용이 존재하지 않는다는 것은 아니라 그저 뱀의 일종이라는 것이다. 갓 태어났을 때는 작지만 점점 자라면서 몸집이 불어나고 거대해져서 다른 뱀들보다 길고 덩치가 커진다. 전해지는 말에 따르면 30큐빗을 넘을 정도로 자라며 거대한 통나무처럼 두꺼워진다고 한다. 그는 용이 마법의 힘을 가진 괴물이 아닌 단순히 거대한 뱀이라고 설명합니다. 사실 이 기록들은 그다지 신빙성이 높다고 말하기는 어렵습니다. 하지만 최근까지도 용에 대한 목욕담이 계속되는 것은 왜일까요? 타첼블룸은 원래 알프스 지방 설라에 전해져 오는 괴물로 달이 달린 벌레한 뜻입니다. 하지만 타첼블룸은 단순한 상상의 동물이 아닌 과거부터 지금까지 목욕담이 전해하는 크리티드입니다. 참고로 크리티드란 미학인 동물의 다른 말로 예티, 빅풋 등 목욕담을 전해지고 과학적으로 존재가 증명되지 않은 동물을 말합니다. 타첼블룸의 최초 목격 기록은 1779년 한스 프루흐스의 기록입니다. 그는 뱀같은 몸에 고양이의 머리와 앞발을 가진 생물 두 마리를 발견했는데 보고 너무 놀라 심장마비로 사망하고 죽기 전에 가족들에게 타체블룸의 목격담을 알려줬다고 합니다. 그후 1828년엔 한 농부가 까마귀한테 반뜯기 타체블룸의 시체를 발견했다 하고 1883년 7월 오스트라의 카스파 아노드는 산골식당에서 20분 동안 타체블룸을 봤다고 주장하며 1921년 여름엔 2에서 3비트의 회색 타체블룸이 목격됐다고 합니다. 1954년에 스위스 살인작가 바이킨이 타체블룸의 사진을 찍었다고 주장하지만 이건 조작으로 밝혀졌습니다. 1970년에 스위스 신문에 타체블룸의 목격담이 보도되었고 2009년에 스위스 국경 근처에 이탈리아 트레시비오 지역에서 많은 목격이 있었는데 경찰 당국에선 누가 기르다가 탈출한 왕도마벤 종류라고 발표했죠. 이렇게 현재까지 타체블룸의 목욕담이 이루어지고 있는데 과연 타체블룸의 정체는 무엇일까요? 이번엔 대서양을 건너서 미국에서 발견된 용들에 대해 알아보겠습니다. 미국 컨버랜드 300 이곳에는 딱한번 목욕된 용을 닮은 크립트드가 있다고 합니다. 그 크립트드의 이름은 거의바리한 뜻의 구스푼 컨버랜드의 용이란 별명으로 더 유명합니다. 1794년 12월 4일자 칼레도니아 머큐리지에 실린 기사에 따르면 한 기병대가 컨버랜드 산속을 통과하는데 1.2m 정도의 크기의 생물이 발견되었습니다. 거의 두 발로 몸을 이렇게 세운 형태였고 검은색과 갈색의 비닐로 덮여 있었으며 옅은 노란색 고리 같은 점도 털이나 벼슬로 보이는 것들이 머리에 달려 있었으며 커다란 눈은 불타는 듯한 붉은색이었습니다. 그 생물은 약 3분 동안 공격적인 자세를 취했는데 맥도날드 소위가 다가와서 칼을 내리치자 최소 2 5 m 로 점프했으며 같은 자리에 다시 내려앉았고 월계수로 숲으로 도망쳤지만 마치 싸우 의향을 가지고 있는 듯 여러 번 돌아봤다고 합니다. 이름대로 발자국은 거의를 다 닮았지만 크기는 더 컸습니다. 인디언의 말에 따르면 그 용이 내뿜은 숨을 먹게 되면 사람도 죽을 수 있고 이때는 재빨리 물속으로 뛰어들어야 한다고 합니다. 이 이야기만 들으면 정말 위험한 조직이지만 목욕담이 한 번밖에 없어 그다지 심리성이 있지는 않네요. 
하지만 한 지역에 용이 여러 번 발견된 사례도 있습니다. 1887년 8월 11일 아이와주 베드포드에서 발행되는 베드포드 타임즈에 리코더라는 주민이 용을 목욕했다는 기사가 실렸습니다. 그의 말에 따르면 햇빛에서 반짝이는 비늘을 가졌고 폭이 1피트 정도였으며 그 용은 옥수수밭에 착륙하다가 다시 하늘로 올라갔다고 합니다. 그후 1890년 아이오와의 인디펜더스에서 용의 목격이 여러 번 이루어졌는데 그 모습은 몸 전체가 초록색에 악어 입, 뿔과 날개를 가졌다고 합니다. 그리고 2005년 매건이라는 목격자가 한밤중에 남편과 함께 드라이브 중에 해마 머리에 박쥐 날개를 가진 3m 정도의 용을 발견했다고 합니다. 1887년부터 최근까지 용이 발견된 아이오와주 그래도 이 용들은 목격담만 있었지만 다른 지역에서 발견된 크리티드는 무시무시한 존재입니다. 만약에 피를 빨아먹는 뱀파이어 드래곤이 있다면 어떨까요? 진짜 그런 드래곤을 마주친다면 지옥 같을 겁니다. 그런데 실제로 그런 드래곤의 목격담이 있었습니다. 이 뱀파이어 드래곤의 이름은 스넬리게스터 독일어로 재빠른 유령이란 뜻입니다. 1909년 2월부터 3월까지 지역 신문에서 스넬리 게스터 목격담이 실렸는데 스넬리 게스터는 워싱턴과 메리랜드를 둘러싼 산에 살고 있다고 전해지며 반은 파충류, 반은 조류의 모습으로 이마 중앙에 외눈, 날카로운 이빨에 도산한 불이 문어 같은 촉수를 가지며 울음소리는 기차 소리 같다고 합니다. 이들은 하늘에서 조용히 날아와 희생자를 낚아채서 피를 빨아먹는다고 합니다. 이 크리티드는 대중의 큰 관심을 끌어 스미스소니협회에서도 스네넬리 게스터의 가족을 현상금으로 걸 정도였습니다. 그리고 이 괴물을 막아준다는 칠각성 문양이 있는데 이 문양이 아직도 이 지역 허가를 남을 정도라니 얼마나 공포스러운 존재였는지 알수 있습니다. 이렇게 용에 관련된 목격담은 많지만 다 과학적으로 증명되지 않은 존재들입니다. 하지만 이 지구상에 진짜 용 또는 드래곤이라고 불리는 동물이 있죠. 다음 시간엔 이런 용과 관련된 현실 속 동물에 대해 알아보겠습니다. 그렇다면 오늘의 퀴즈 뱀의 몸에 고양이 머리에 아빠를 가렸으며 과오부터 지금까지 많은 목욕담이 있는 이 크리티드는 무엇일까요? 정답은 댓글에 남겨주세요. 지금까지 환상과 현실을 넘나드는 이야기 동물원 판타리얼 동물원이었습니다. 구독과 좋아요 눌러주시고 다음 시간에 만나요.